बंगाल उपसागर निर्माण उम्फुन चक्रीवाद आता अतितीव्र चक्रीवाद परावर्तित आसाम मेघालय ही पावसाला सुरुआत जवरपास एकशे पंचहत्तर के एकशे पंचाण किलोमीटर प्रति तास इतक वेगान उद्या दुपारपर्यंत पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश किनारट्टी भाग धड़केल अंदाज है यापूर्वी एकोणीसशे नव्याण्णव साली ओदिसामध्ये आलेल्या सुपर सायक्लॉन प्रमाणे उम्फून चक्रीवादळाची ही वेगमर्यादा ताशी अडीचशे किलोमीटर इतकी आहे ईशान्य ओदिसाच्या किनारी जिल्ह्यांना याचा फटका बसणार आहे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे महासंचालक एस एन प्रधान यांनी याबद्दल माहिती दिली या एक सुपर सायक्लोन मे कन्वर्ट हो चुका है परिणत हो चुका सिग्निफिकंट डेवलपमेंट है ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि 1999 अक्टूबर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था उस वक्त के बाद से आज के डेट में इतने सालों बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बंगोप सागर में आ रहा है और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सुपर साइक्लोन से मैच कर रही है ओडिशा मधुन अकरा लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे मच्छीमारांनी गुरुवारपर्यंत बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात नौका नेऊ नयेत अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत एनडीआरएफच्या एकसष्ट तुकड्या या भागात तैनात करण्याची योजना असून त्यापैकी तीस तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत एका तुकडीत पंचेचाळीस जवानांचा समावेश आहे उम्फून चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी करण्याच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली या बैठकीत त्यांनी या चक्रीवादळामुळे देशाच्या विविध भागात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा तसंच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे महासंचालक आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होतेत 